Hello, my name is Jonathan White and I'm at Port Stewart in Wales and behind me is the Severn Estuary, one of the most remarkable landscapes in Britain. Over thousands of years, the fast-flowing, silty water has created an ecosystem unlike any other in the UK. The mudflats attract birds and fish which migrate thousands of miles to feed here. The estuary provides food for over 85,000 migratory and water birds. And each year, large numbers of fish, salmon, sea trout and eels, migrate through the estuary into one of its eight tributary rivers. However, all of this may be about to change. Hafren Power, a private consortium, has put forward a new proposal to generate electricity by building a barrage across the estuary. Hello, I'm Stuart Ballard and um, I'm a seven bore surfer. Um, I started to, to know the river through surfing and then over years learned a lot more about it. And we're here at one of the most popular spots to not only surf the Seven Bore but to watch the Seven Bore. And I discovered that the tide not only brings surfers, um, it also brings a lot of other things. And one of the most important things it brings is fish. Uh, they follow the tide, they're swept up inland by the tide. And these are migratory fish which are heading towards their um, spawning grounds. If the bore was, bore was lost by building a dam, so would the migratory fish um, and we'd lose stocks not only in our fresh water but in our uh, marine environment too because this is a nursery ground for lots and lots of different marine species. Another important thing that the board does is keep the, the river um, free of silt, it keeps it open, it scours the river out and this is the UK's biggest river, it drains the whole of the Midlands and without that action of its scouring it would fill in and lose capacity and flooding would be a much more of a problem than it is. The river is tidal all the way up to Gloucester and Gloucester is renowned for flooding. Without that escape route for all the water, the flooding would become more of a problem and probably occur more often. In order to understand the likely impact of a barrage on the Severn, we can look across the channel to St Malo in Brittany, where a tidal barrage was built across the River Reims nearly 50 years ago. The Reims Barrage in Brittany it was the first and so far the only tidal barrage built in Europe. Commissioned in 1966 and operated by EDF, it's the only precedent we have to show us the long-term impact of operating a tidal barrage. So let's look closely at what happened here. Construction of the barrage led to an environmental catastrophe. During building, the estuary was cut off from the sea for three years from 1963 to 1966, leading to the almost complete destruction of marine flora and fauna upstream of the barrage. A precise assessment of the damage is impossible because no environmental study was carried out prior to construction. I'm at Plodien in Brittany and I'm talking to Monsieur Vaspar, maire of Plodien. Au moment où le barrage a été inauguré, euh, on s'est retrouvé avec un, un estuaire euh, qui avait profondément été modifié. Je suis arrivé dix ans plus tard sur cette commune, en 1976. Lorsque je suis arrivé sur cette commune, lorsque j'allais à Mordreux, qui est le petit village qui borde la Rance, de, de, le village de notre commune qui borde la Rance, il n'y avait pas une algue, 
n'existait plus. Il n'y avait pas un crabe, il n'y avait pas une crevette, il n'y avait plus rien du tout. C'était dix ans après. Water levels are now dictated by the operation of the barrage in order to generate electricity rather than being governed by the tide. As a result, water levels in the estuary are on average two and a half meters higher than they were before the barrage. And the tidal range, in other words, the difference between low and high water, has been reduced by 40%. Not surprisingly, this has had a significant impact on the estuary. I'm at Modruc on the right bank of the Reims with Germaine Guillou, who is president of the uh, Reims Environnement Environmental Association. Bonjour, Madame Guillou. Bonjour. Madame, quel est l'impact du barrage sur les hauteurs d'eau et les cycles de marée? Euh, je crois que c'est le, vraiment le, le point essentiel de notre point de vue et qui n'est vraiment dont on ne parle pas assez souvent, euh, notamment EDF par exemple, lors de, sur son site au niveau du barrage, euh, ne l'évoque pas, mais euh, c'est pourtant fondamental. Euh, les, les marées ne, sont complètement euh, commandées par le, le fonctionnement du barrage et EDF par contrat peut euh, modifier comme il veut les hauteurs de marée. Euh, de mon point de vue, euh, non, l'équilibre ne peut pas être stable. Alors, euh, puisque euh, EDF, à, à tout moment, euh, peut, peut changer euh, les marées. Donc, comment voulez-vous qu'un qu écosystème d'estuaire, qui est complètement dépendant euh, du régime de, des marées, euh, soit stable It took 10 to 12 years following commissioning of the barrage for a new and totally different ecology to be established in the estuary. Certain previously abundant species, for example, flatfish and sand eels, almost completely disappeared. Mais par contre ici nous sommes dans le fond de l'estuaire et dans le fond de l'estuaire, il aura fallu entre 15 et 20 ans pour que commence à revenir euh, une certaine euh, faune et flore marine. One of the most important developments since the commissioning of the barrage has been the extraordinary degree of siltation that has taken place in the estuary. The operation of the barrage means that high water can be maintained for up to eight hours and low water for up to four hours in any given 24-hour period. Long periods of slack water and low current mean that sediment suspended in the water sinks and settles. Je crois que l'impact essentiel qu'a le barrage sur cet estuaire, euh, c'est notamment euh, l'envasement important que nous avons sur l'estuaire. Bon. Donc ça veut dire qu'on a des bras de cet estuaire qui s'envasent beaucoup. Euh, nous avons une montée euh, du, 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 du niveau de la vase et on l'a également sur notre commune euh, dès que vous êtes sur des bras un peu éloignés du, du, du lit central. Hein. Euh, et encore sur le lit central, on a aussi un envasement. Euh, c'est un réel problème, c'est-à-dire qu'on ne chasse pas les sédiments qui sont en rance, on ne les chasse plus comme ils étaient chassés auparavant. C'est à mon avis l'élément essentiel. Et il y a un autre élément qui euh, favorise la sédimentation, c'est de mon point de vue les étals de haute mer qui sont très longues. Hein. Alors que l'étal de haute mer, c'est une demi-heure, en gros, en mer, euh, là, ça va être deux heures, ça va être trois heures. Les sédiments venant de la mer sont monte avec la marée, et si vous avez un étal de haute mer qui dure trois heures, vous imaginez ce qui se passe évidemment dans le fond de l'estuaire. The effect of this has been to silt up nearly all of the bays within the estuary, and in many places, parts of the central channel as well. Areas which previously had a sandy bottom are now covered in a thick layer of silt. I'm at Laïs at the top of the mar marine basin uh, of the Reims. And I'm here with Henri Thébault, uh, who is a, a local scientist and led the commission for the uh, Reims estuary uh, that reported uh, a couple of years ago. Comment l'envasement change-t-il la, la nature de l'estran? Eh bien, l'envasement en, change la nature de l'estran parce que euh, nous avons remplacement euh, des sables qui existaient par euh, de la vase et donc euh, 
les espèces végétales, notamment dans les présalés qui existaient avant, n'ont plus la capacité de se développer hein, sur euh, les espaces maintenant envasés. C'est la même chose au niveau des, 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 des animaux, des poissons, etc. Lorsqu'il y avait du sable, par exemple, on pêchait le lançon, et maintenant le lançon ne peut plus être pêché puisque le sable est remplacé par de la vase. La, la géomorphologie de l'estuaire a-t-elle changé et de, de quelle façon ben, Elle a changé essentiellement à cause de, de l'épaisseur d'envasement, euh, qui, qui par certains endroits atteint des, des cotes de, le, de plus de 3 mètres d'épaisseur. De quelle manière euh, est-ce que la ville gère a changé depuis 50 ans Eh bien écoutez, vous êtes ici sur le site euh, avant 1960, avant le début de la construction du barrage, vous êtes sur le site de la plage de la ville gère. Ça s'appelait la plage de la ville gère et tout ce que vous avez ici, tout ce que vous avez partout ici, c'était du sable. Ça n'était que du sable. Et on peut même dire que la ville G était fréquentée euh, tous les week-ends par des, des, des habitants de la ville de Rennes, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Et c'était vraiment pour, euh, pour, euh, pour eux un, un lieu de, de villégiature et de week-end. Donc ils venaient ici, euh, s'amusaient avec les enfants, enfin c'était euh, évidemment nos concitoyens des, des, des villes environ, environnantes venaient aussi euh, passer du temps sur cette plage. C'était la, la plus belle plage de toute la région. On the left bank of the Reims, Point du Chêne Vert is a famous beauty spot. But if we compare this view with how it looked in the 1930s, there is a very big difference. Instead of having a beach, the chateau is now surrounded by three meters of mud. That has been the impact of the barrage on the Reims. À mon avis, c'est une très mauvaise bonne idée. C'est-à-dire que euh, ce, cet ouvrage euh, qui euh, aurait pu se faire sur une façon technique, c'est quand même une performance, mais euh, très mal placé parce qu'on n'a jamais su euh, réellement étudier les contraintes environnementales à l'époque euh, qu'on a à subir aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, nous avons une rance qui s'en vase, nous avons euh, des bras qui se polderise, nous avons un changement de nature par rapport, par rapport à notre territoire. Et aujourd'hui, les, les riverains, euh, euh, riverains aujourd'hui, bien sûr, euh, s'ils avaient le choix, je pense qu'on irait, on irait euh, demander à ce que ce barrage soit abattu. Quoi. Et remplacé par un pont, sûrement. When it was built, the Reims was seen as a trial for a much larger tidal barrage that would have spanned the Bay of Saint-Michel between Brittany and Normandy. That barrage was never built. An EDF says it has no plans to build further tidal barrages in France, instead preferring alternatives such as offshore wind farms. It's surely significant that the country that gave Europe its only tidal barrage has rejected that technology in favour of other less damaging alternatives. I'm at Lavenock Point near Cardiff, the place where the barrage, if it's built, will hit land. So in a few years, this area could have disappeared under tons of concrete and mud. The lesson from the Reims is that a tidal barrage fundamentally and permanently affects the ecology and the geomorphology of an estuary, and in particular, that it can lead to massive issues of siltation. The Reims is a small river. The Severn, the Wye and the Usk are large rivers with significant populations of birds and migratory fish. As a result, the environmental stakes are immeasurably higher here. So let us look very carefully at all the alternatives 
before we allow a barrage to be built across the Severn estuary. Local legend has it that General de Gaulle put it very succinctly at the opening ceremony of the Reims barrage. He allegedly turned to an aide and said, we've done a bloody silly thing. I hope that we don't have to say the same thing about a seven barrage a few years from now.